Hakuna kitu kizuri na kinacholeta faraja na furaha kubwa pale unapomuona kuku aliyatamia ameangua mayai yote bila kubakisha yai hata moja. Na hakuna kitu kibaya na kinacholeta huzuni kubwa kwa mfugaji wa kuku wa kienyeji pale unapoona vifaranga walioanguliwa wanaanza kufa mmoja baada ya mwingine kwa sababu mbalimbali. Mbali. Sasa kwenye video ya leo nitashare na wewe changamoto iliyowahi kunikuta kipindi naanza ufugaji wa kuku iliyokaribia kunikatisha tamaa ya ufugaji wa kuku wa kienyeji. Stay tuned. Kama ni mara ya kwanza kutazama video hizi za changamkia fursa basi usite kusubscribe kwa kubonyeza bata nyekundu hapo chini iliyoandikwa subscribe na kisha bonyeza alama ya kengele vile vile usisahau ku comment ku like na kushia video hii ili tuwafikie watu wengi ambao wanatamani kuingia kwenye ufugaji wa kuku wa kienyeji wiki iliyopita nilishia video ambayo ilikuwa nikizungumzia na kitu kilichonifanya nipende ufugaji wa kuku na nikaingia kwenye ufugaji wa kuku wa kienyeji ambayo ilikuwa kama ni hatua yangu ya kwanza niliyopiga iliyonisababisha mimi nikapenda zaidi ufugaji wa kuku wa kienyeji na nikaona mafanikio ndipo nikaamua kuzama moja kwa moja kwenye ufugaji wa kuku lakini leo nitashare na wewe changamoto ambazo zimewahi kunikuta katika safari yangu mimi ufugaji wa kuku wa kienyeji kipindi bado ninaanza biashara hii ya ufugaji wa kuku changamoto ya kwanza ambayo ilikuwa ni kubwa sana ilikuwa ni pesa ya kuendeshea mradi. Kipindi hicho sijawa na kazi na wala sijawa na kipato cha uhakika kusema nitapata pesa ya kuendeshea huu mradi. Baada ya kuwa nimetutolesha wale vifarango mara ya kwanza ni kusimulia kwenye video iliyopita nikawakuza wakafikia hatua kuwa kuku. Nikatamani sasa kuendelea kuwa na kuku wengi zaidi. Kwa nicho kifanya nikawaruhusu wale kuku ambao nilikuwa nao nyumbani waatamie ili niweze kupata vifaranga wengine watakao kuwa kuku wa baadaye. Mungu si athmani nilifanyikiwa kukusanya vifaranga kama hamsini hivi kutokana na idadi ya matetea niliyokuwa nayo wale vifaranga changamoto ilikuja kwenye pesa ya kuendeshea sasa mradi tayari nina vifaranga hamsini nina kuku ambao wanakula grower wako kati ya miezi mitatu na minne na wale kuku wazazi tayari hapo kuna kuna aina tatu za chakula unatakiwa kuwapatia wale kuku pesa ya kununua chakula ikawa ni changamoto maana yake siwezi kuendesha mradi nitegemee wale kuku watage na kuku wa kienyeji tunajua wanavutanga watage ndio niuze mayai nipate pesa ya kununua chakula ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwa suluhisho ambayo niliona nikaona ni bora niwalishe pumba my friend rafiki yangu mwana familia kualisha pumba kuku ni riski kubwa sana kwa sababu pumba ni chakula ambacho hakina virutubisho vyote. Pumba ina carbohydrate, labda tuseme na protini kidogo na baadhi ya madini, lakini kuku anahitaji chakula ambacho kina virutubisho vyote muhimu. Kwa ndio maana utachanganya daga, utachanganya unga wa mifupa, utachanganya soya, utachanganya siju mashudu, kila kitu kimo kwenye mchanganyiko wako wa chakula. Kwa hiyo kicho tokea wale kuku wakaanza kupata shida, wa kwanza wale vifaranga wakaduma, wakashindwa kukua vizuri kwa sababu hawapati chakula ambacho ni bora. Pili wakaanzisha tabia ya kudonoana. Nilikuwa nakuta vifaranga wamedonoana mpaka wametoana utumbo. Shida ya tatu vifaranga walipata ugonjwa upungufu wa vitamin A kwa sababu vifaranga ili uwale vizuri lazima uwatafutie sehemu ya kuwafungia ili wasije wakakutana na changamoto mbalimbali huko nje kwenye mazingira. Kwa hiyo wakakutana na shida ya upungufu wa vitamin A ikawa ni tatizo kubwa. Nilipoteza vifaranga wengi kwenye vifaranga na hamsini niliyokuwa nimekusanya nikajikuta wamebakia vifaranga tano My god hasara kubwa sana ambayo niliipata kwenye wale vifaranga. Vifaranga walikuwa wengi, wamechangamka vizuri lakini waliuawa kwa, ko, kwa kukosa chakula kilichokuwa bora. Kukosa pesa ya kuendeshea mradi kukanifanya nishindwe kuwapatia wale kuku chanjo za muhimu kwa wakati. Ndio ikawavamia na yenyewe pia ikawapunguza sana 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 sana. Kwa hiyo changamoto kubwa nilikuwa sina pesa ya kutosha ya kuendesha mradi. Kuku 200, 250 hata tuseme moja wanahitaji pesa kweli ya kuendesha ile kuku ili waweze kukua vizuri na waje wakupe matunda mazuri hapo baadaye. Changamoto ya pili ambayo ilikuwa inanitafuna sana alikuwa ni mtu ambaye akisimamia ule mradi. Ni mtu ambaye alikuwa hana hapendi ufugaji wa kuku unamlazimisha tu atafanyeje umempa command kwamba afanye moja mbili tatu kwa anafanya bila kupenda. Kwa 
akawa hatekelezi yale vile vitu vya msingi ambavyo vinatakiwa kufanywa kwenye ibanda la kuku hafanyi usafi kwa wakati hawapati chakula kwa wakati hawapati maji kwa wakati uh, vyombo vikichafuka havioshi kwa wakati kwa ikawa ni changamoto kubwa wale kuku wakawa wanakula kinyesi kinajirondeka bandani wakapata magonjwa yanayosababishwa na uchafu ikawa ni changamoto kubwa kingine ukimwagiza kanunu anakuambia naona moja mbili tatu moja mbili tatu akienda huko dukani wanampatia dawa unakuta dawa zinajikusanya yani ni ipokuja kurudi nyumbani alikizo kukamata ule mfuko wa dawa nikakuta dawa zinatibu ugonjwa aina moja lakini zina majina tofauti kwa hiyo pia ilikuwa ni changamoto kwa sababu ni mtu ambaye anafanya kitu hataki kujifunza licha ya kuwa nilikuwa nimeandaa kile kitini ambacho kilikuwa kinaelezea kila kitu na namna gani ya kuwafuga wale kuku kwa alikuwa hana hata muda wa kukisoma wala hata kukifuatilia akawa anafanya yeye kwa mapenzi yake au kwa kuona amelazimishwa kwa ilikuwa ni changamoto lakini pia ni vigumu sana kusimamia mradi hasa wa kuku kwa kutumia simu unampigia simu kwamba yeye moja mbili tatu fanya moja mbili tatu wewe muda huo hauna uhakika kama yale unaomuelekeza yanafanyika kwa hiyo ni changamoto kubwa sana ni kama unataka kweli kuanza ufugaji wa kuku seriously hakikisha unakuwepo eneo la tukio usianze ufugaji wa kuku alafu na usimamie ule mradi kwa kutumia simu ni changamoto kubwa sana Changamoto nyingine ambayo ilinikuta iliyokaribia kunikatisha tamaa kabisa nilikuwa sifahamu ni wafugi hawa kuku wa kienyeji kwa muda gani alafu ni waingize sokoni. Kwa sababu kuku wa kienyeji tuseme mwenye miezi mitano atofautiani sana bei kwenye kumuuza na kuku ambaye ana miezi saba au nane. Utakapokuwa umekomaa kuku wako afikishe miezi nane ili uweze kupata labda tuseme 15 au 20 yule kuku kwa kipindi chote hicho cha miezi ya ziada anakuwa anakula ile pesa ambayo ungeipata kama faida. Baada ya kupata faida, unajikuta unarudisha pesa yako au unapata hasara kutokana na kualisha hawa kuku muda mrefu. Kwa hiyo nayo ilikuwa ni changamoto. Nimefuga kuku, nimehakikisha na kuku wangu wa kutosha na waingiza sokoni. Lakini baada ya kupata faida narudisha pesa au napata hasara. Ilikuwa ni changamoto kubwa. Kwa karibia unapata tamaa kabisa kwa sababu unahangaika siku zote, unawafikiria, unawangekea kuwatafutia chakula, unawasafishia banda, unawapa maji, safisha vyombo vyao, unawatunza huku na huku unahakikisha unagombana mpaka na watu wakati mwingine kwa ajili ya hawa kuku. Alafu ukiwapeleka sokoni wamerudisha pesa au hakuna hata faida akifikisha kilo ya kuuzwa kwa mfano ana kilo moja na nusu ana kilo mbili ana kilo mbili na nusu mtu akifika bei muuze usisubiria akae muda mrefu kwamba ndio utapata pesa nyingi hapana bali ule muda ambao atakaokaa wa ziada atakula ile faida ambayo ungeipata wewe ufugaji kwa hizi ndio changamoto kubwa ambazo zilikuwa zimenikuta mimi katika ufugaji wangu wa kuku wa kienyeji kipindi naanza lakini baada ya hapo anasema Uh, changamoto zipo ile zitujenge na wala sio tu, na sio kuzikimbia changamoto ukitumia vizuri changamoto unaigeuza kuwa fursa kwa ni ipo ya fahamu yote haya nikazigeuza hizi changamoto zikawa fursa nikahakikisha siwezi kuzalisha vifaranga wengi nikiwa sina pesa ya kutosha kwa hudumia wale vifaranga nikahakikisha ninakuwepo mwenyewe kwenye kusimamia mradi wangu na nikahakikisha ninawatoa kila baada ya muda gani na nikajiwekea baji kwa mwaka kwa mwaka nina utaratibu wa kuwa natoa kuku mara tatu na yani inamaanisha kuku na inamaanisha na wauza kuku walio na miezi minne na ninapata faida yangu nzuri tu kwa so, hicho ndio kitu ambacho nimejifunza kutoka kwenye changamoto ambazo nilizokuwa nikizipitia kwenye ufugaji wa kuku. Kama na wewe una changamoto zako ambazo zimekaribia kukatisha tamaa kwenye ufugaji wa kuku, usisahau kuziandika kwenye comment section niweze kujifunza pia kutoka kwa kuna changamoto zipi ambazo zilikaribia kukatisha tamaa. Tukutane katika kipindi kijacho. Wewe ni mtu wangu wa nguvu na kupa saluti.